Safi, karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na Tumai unaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. So the star ina nuku uh, mambo ambayo aliyazungumza Gashagwa. Na nitakusomea hapa Mount Kenya must be in government for the next 100 years. Gashagwa will be careful to be in government nobody will be able to take us to the opposition so in summary hapa ni kwamba the dp noted that the region was divided ahead of last year's general elections but that is no longer the case he said that it is now his mission to unite the region to stand solidly behind president william ruto yashagwa anasema kwamba Mount Kenya watakuwa kwenye serikali kwa zaidi ya miaka mia moja. So kwa haraka haraka hata kabla uh, haujasahau. Ile issue ya kutoa ile term limit ya president. Ile issue mnaikumbuka vizuri? Mimi nakwambia ile issue ni kuitaka wanaitaka. Ni kuitaka wanaitaka kwa sababu The, the only way ambao anaweza kukaa hapo bila wasiwasi yoyote ni kama hiyo limit itatolewa kwa sababu once wamekaa itakuwa vigumu kuwatoa yani hakuna limit kabisa na ni wao wapo kwenye serikali ah kuwatoa itakuwa ni vigumu lakini wanajua kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kuondolewa kama kutakuwa na hizo limit kwamba miaka mitano mtu anatoka kwa sababu inaweza kawa hawajadeliver kama sasa hivi sasa hawajadeliver yani hawajafanya kazi So uoga ni kwamba wanaweza wakaondolewa. Lakini kwa sababu wanajiamini na you know tunaweza tukaiba au tunaweza tukafanya hivi, tunaweza tukafanya hivi. Ndio hivyo sasa inakuwa ni wako na hiyo wasiwasi ya kwamba we itakuwaje sasa hivi miaka mitano itakuwaje. So ndio tutoe hiyo 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 swali au hilo swali la you know itakuwaje itakuwaje. The new limit ndio tunaondoa. Alafu tuendelee kukaa hapo. But again mtu kama Gashagwa I, I don't think kama ni, ni, ni kiongozi ambaye ana ndoto ya kufanya Kenya ikae vizuri. I, I don't think kama ana hiyo ndoto sababu kulingana na anavyozungumza kinachompa wasiwasi ni wao kukaa kwenye serikali lakini sio kwa eh, sio eti kwamba kwa muda ambao watakuwa kwenye serikali au watakaa kwenye serikali ni vitu ngapi watakuwa wamefanya. Naomba unisikilize vizuri sana. Yaani yeye yeah, ana na tutakaa kwa serikali muda gani? haje focus kwa tukikaa kwa serikali mdamu gani tutafanya vitu gani unajua angeweka ange list hata vitu ambavyo wange, wange, wangefanya sawa tungeona kama ni ma promises ambazo ni za uongo lakini mwisho siku tunajua hapa he has something for Kenyans but hiyo sio sio kwenye yani haana hiyo mind afu pia kitu ambacho kinamweka gashagwa nje sio kiongozi ambao tunataka kumtegemea ni kwa sababu kwa anavyozungumza inamaanisha simu zingine hazitakiwi kabisa kupata uongozi. Na they will do anything ambao wana, wana, wanaweza kufanya ili simu zingine wasipate. Hii hapa ni picha mbaya sana kwa taifa kwa sababu people are like then watakuwa wanahakikisha hii hapa kwamba wanakaa kwenye serikali miaka mia moja So why? Kwa nini sasa tujitokeze hata sometimes twende tupige kura? Unaona maswali kama haya lazima watu wajiulize like why? Why are we going Uh, uh, to vote kwa nini tunaenda kupiga kura wakati tunajua kabisa hawa watakaa hapa miaka mia moja so kuna mambo mengi watu wanataka kujiuliza so hawa watu mi nataka nikwambie kitu kimoja uh, ndugu yangu na dangu yani wasport ondolewa this time round unaona hii mwaka 2027 wasport ondolewa then tuna safari ndefu sana ya kusafiri <laughs> ya kuenda tuna safari ndefu sana kwa sababu ka- kama watajirudia 2027 of which I don't think kama ni watu watakuwa wanawarudisha. Watakuwa wanajirudisha wao wenyewe na hizo styles ambazo walizitumia 2022. So ina maanisha watakuwa narudi. Kama hawataondolewa 2027. Then uh, I think 2032 obviously kutakuwa na, na vurugu. Okay, vurugu utaanza 2027. Kwa sababu sasa hivi kila mtu everybody is like you know let's support William Samoruto waje to support William Samoruto you know vitu vitakaa vizuri uh, you know this time round vita itakuwa lakini ile kidogo kidogo lakini come to 2032 there are some people who are saying you know uh, le, le, wacha tu tuone mdavadi kutakuwaaje uh, you know western hata sisi tunatamani unajua watu wa western na viongozi wao wanatamani 
kuona hiyo western yao pia inatoa candidate but at the same time wanajua vizuri hapo walipo hawana sauti hapo Kenya kwanza na wanaambiwa kwamba hapa Kenya kwanza mnavyoiangalia hivi jamani mnaona kama mnaweza mkapiga mdavadi na nyinyi hata nyinyi mkiangalia vizuri wakikuyu hawa kina gashagwa kina uh, 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 ndindi ya kina hawa 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 wakikuyu hawa wanaweza wakakubali eti eti mdavadi eti awe deputy yake awe awe brigade gashagwa ni ndoto kabisa hiyo tena kubwa sana so haitakuwa ha, rahisi so twenty thirty two tuna expect kavita fulani kadogo ndani ya Kenya sio kadogo kubwa tu hapo Kenya kwanza but hapa 2027 lazima kutakuwa na hiyo vita but again sasa hivi hawa watu kukosana watakosana yes lakini the way wanaishi inashangaza sana kwa sababu ni watu ambao hawataki kugombana kabisa yani wana avoid kivyovyote vile yani 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 Ruto ama Gashagwa yani heri afanye heri atoe hata pesa You know, yani heri afanye anything ambayo anaweza kufanya ili mambo yani yasiaribike yasi kabisa ndugu mtazamaji. So before niendelee, uh, kuna ujumbe hapa. Nataka tupitishe uh, au nifikishe kwenu alafu uh, mambo yataendelea uh, vizuri. Afu mtazamaji bado tunaendelea kumfanyia uh, mchango hapa ndugu yetu Clinton. Clinton alipata risasi tatu moja kwa mkono kama unavyoona hapa uh, nyingine kwa paja ambayo ilikuwa ni rubber bullet alafu ya tatu ilikuwa ni kwa kifua baadaye akaenda hospitali akaambiwa kwamba haiwezekani hiyo kuondolewa kwa sababu ilikuwa sehemu fulani unajua hapa sasa tena operation ni noma sana e, unaweza kufanya mistake moja tu hivi bas mtu akafariki so walisema kuna alternative njia nyingine na njia hii hapa ni ya dawa kuna dawa ambao anatakiwa kumeza na anaimeza baada ya muda fulani so wakiimeza kadri muda unavyozidi kuendelea una u crash kabisa yani kuimaliza nguvu uh, risasi ambayo ipo kwenye uh, kifua na mwisho siku itamsaidia pakubwa sana so what we are doing kitu ambacho tunakifanya sasa hivi ni kufanya challenge ya shilingi mia moja. hii mia moja itamsaidia kupata dawa huyu Clinton lakini pia itamsaidia uh, kupata chakula kwa sababu sasa hivi hawezi akafanya kazi alikuwa anafanya kazi ya pikipiki lakini sasa hivi hawezi na sisi kama ma brothers tunajitokeza kama hivi hapa sometimes na tunawasaidia ndugu zetu hapa ili uh, waishi uh, sio vizuri sana lakini wapambane yani waendelee kuishi hata kama sometimes uh, maisha yanakuwa magumu kwa mara nyingine tena jamani tumsaidie hapa Clinton apate dawa uh, at least uh, itamsaidia kifuani kwa sababu hapo ndo kuna tatizo hapa at least tunaweza kusema anaweza aka nunua muda nini uh, itakuwa sawa lakini kwenye kifua ndo risk kwa sababu ya maumivu na nini na mambo kama hayo so akipata dawa inaweza ikamsaidia sempa kubwa sana akae vizuri lakini pia Uh, pate chakula ana pikipiki yake pia sasa hivi aendeshi kwa ina maanisha imesimama alafu mnajua pikipiki za loan uh, jinsi uh, zilivyo usipolipia wanachukua so ndo wasipoteze pikipiki yake na ndo pone kwenye kifua inabidi tumsaidie tujitokeze and naamini tukimsaidia kila kitu kitakaa vizuri sana nilikuwa nimwambia kwenye video iliyopita kwamba kama tunaweza tukapata hata ishirini fulani itamsaidia pakubwa sana ili naye akae vizuri kwa wale ambao wanaweza wakafanya extra zaidi no problem room ipo details ndio hizi hapa kwenye screen na naamini mwisho siku atapata usaidizi asanteni nice one na kama utakuwa umeguswa kwa namna moja au nyingine basi tu msaidie uh, Clinton uh, mambo yake yaende sawa ni brother na brother ameomba usaidizi kwa hiyo kama brother ameomba usaidizi then uh, nadhani uh, tunatakiwa kujitokeza tumsaidie lakini pia big shout out kwa watu wawili watatu Joseph Sanda bana shukran sana uh, nimeona ujumbe wako and angia nimeona ujumbe wako shukran sana uh, Rafael uh, nashukuru sana Damaris nashukuru sana eh, Boniface nashukuru sana John Njiru mimi nashukuru sana eh, Tekla eh, Jambo Rose Ramogo eh, Beth eh, na kushukuru E, nante ya jamani Saumu mambo vipi ah, nashukuru sana e, David mambo vipi nashukuru sana e, e, Mary uh, mtu mtu erandu nashukuru sana Najma Omar yani Mungu akubariki sana Josephine uh, Uduong nashukuru na wengine wote ambao uh, wameshafanya hata kama sijakutaja 
uh, umeshafanya kitu bana shukrani sana lakini kwa wale ambao uh, wameguswa pia wanaweza kufanya tu kupitia details ambazo zipo kwenye screen tusaidie kijana uh, leo kwangu kesho kwako mimi siku zote wanaamini kwenye hiyo kauli kwa hiyo tukimsaidia leo haitakuwa vigumu kesho nyingine hiyo wewe ukipata matatizo uh, kukusaidia utajitokeza na naamini kila kitu kitakaa vizuri sana kitu kimoja ambacho wao wanasema ni kwamba wanaweza ukao unaona like you know ah, i'm good i'm okay Yeo, lakini kesho you never know mtu ambaye utaomba usaidizi via here as a family and that some time inabidi pia tusaidiane hivyo sio news tu naamini pia kwenye kusaidiana uh, so tumalizie uh, shughuli hii hapa so mission ya mlima Kenya ndio hiyo eh, wakiwa na kina Rigedi Gashagwa wao ndio sasa eh, wanataka kubaki na serikali miaka mia moja yani Gashagwa anajaribu kuambia kwamba hadi yani hata akikufa kwa sababu kwa hiyo miaka mia moja itapata kama ashaenda yeye eh, so yani ni kitu ambacho kitakuwa kinaenda tu hapo mlima Kenya and uh, watu by the way waga wana asira kwa sababu ya you know why why Mount Kenya every day why Mount Kenya usiku mchana very many people very many people wanakuaga hivyo yani yani mtu ukifikiria like hao ndio watakuwa hapa kwa kipindi hiko yote yani 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 hiyo muda wote watakuwa ni wao wanaongoza then people are always like ai sasa itakuwaaje kwa sababu mission imekuwa ni hebu tuivunje hiyo wakamba wafanikiwe wa, wa, wa wajaluo pia labda wafanikiwe labda waluye pia lakini <sighs> Tuna viongozi ambao wana to let down. Hiyo mimi siwezi nikapinga. Mwangalie mtu kama Msalia, mwangalie mtu kama Mitangwa. Ni watu fulani ambao ndio kabisa wanatakiwa kushikana na wenzao wa kamba wajaluo kule. Tuone ni namna gani tutaivunja hiyo 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 chain ya challenge uh, um, kikuu. Hmm. So itakuwa ni noma sana. Uh, sasa kama ulivyomsikiliza hapo Regedi ya Shagwa, okay. Uh, Rift Valley nao wanasemaje? Kwa sababu huko pia kuna viongozi. Wasione kama eti kwa upande mwingine hakuna viongozi. Kunao viongozi huko Kitivale uh, kina nani kina uh, Mul comment wako wako wako. And uh, hata hiyo kauli yake regard this dan kama wanaweza kukubaliana nayo. Yaani inaweza kawa tu ipo tu yani but I don't think kama wanaweza kukubaliana nayo. Eh mimi I'm very sure I don't know kwa kwa upande wako utasemaje but I'm very sure uh, watu people are not happy with the way uh, Gashago anazogonza but tutarajie hii nchi siende tutarajie yani kutokuwa kwa nchi yetu kwa sababu kama hii ndio mind ya viongozi wetu then uh, it won't be that easy uh, sisi tufanikiwe anyway i don't know maoni yako itakuwa ni gani hebu niachie hapa chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi uh, ni subscribe kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye